हेलो रिवन मैं हूँ आपकी हुस्मान मतलब उम्मीद करती हूँ आप सब कह रहे होंगे आज की इस वीडियो में जिसका टाइटल पा, पाकिस्तान मॉस्को बम ब्लास्ट पिशावर ब्लास्ट ड्यूरिंग ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम टूर और वर्ल्ड अफेयर्स वालों की वीडियो है तो जैसे कि हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम आई हुई है पाकिस्तान में और उसका इन्होंने हैंडल बनाया हुआ था वेलकम टू पाकिस्तान तो वेलकम टू पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन टीम को बनाया था तो काफ़ी अच्छा उनको वेलकम किया वेलकम टू टेररिस्ट अटैक वाली कंट्री के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है ठीक है आएँ और अपनी जानों के खतरे आपको लग जाएंगे अब यहाँ तो कभी भी किसी भी जगह ये अटैक कर देते हैं ठीक है और जब हमें कोई और कहीं ये कह देता है कि हम टेररिस्ट हैं तो हमें बुरा भी लग जाता है ठीक है ना लेकिन हम इस बात को मानेंगे नहीं कि हम लोगों ने अपना इमेज ही ऐसा बिल्ड किया है तो चलते हैं वीडियो की तरफ पर आप लोगों से गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को एंड तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको ये यूजफुल लगता है सो लेट्स चेक द वीडियो कुछ ही घंटों पहले आप सब लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान में एक शिया मॉस्क में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है और अभी तक बताया जा रहा है कि फोर्टी लोगों की मरने की खबर आ चुकी है सिक्सटी लोग घायल है अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि यहाँ पर डेथ टोल बढ़ जाएगा और ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ कहाँ पर है यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान का मैप और ये है यहाँ पर पाकिस्तान का शहर पेशावर यहाँ पर एक शिया मॉस थी लोग यहाँ पर प्रेयर कर रहे थे अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इस ब्लास्ट के बाद की एक वीडियो भी आज के समय काफी वायरल हो रही है जहाँ पर एक आदमी मस्जिद में खड़े होकर अपने पिताजी को ढूंढ रहा है अबू अबू कह रहा है ये वीडियो मैं अपने आप में कहूंगा काफी सैड है और देखिए इनोसेंट लोग कहीं भी मरते हैं चाहे पाकिस्तान हो इसराइल हो कोई भी देश हो इट इज सैड टू सी और पाकिस्तान के लिए देखो ये बॉम्ब ब्लास्ट काफी खराब न्यूज इसलिए भी लाता है क्योंकि अब एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टूर पे ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्वेश्चन उठाने स्टार्ट कर दिए हैं कि इन लोगों ने इतने सालों के बाद दो दशकों से भी लंबे समय के बाद अपनी टीम भेजी पाकिस्तान में टूर करने के लिए और टूर से पहले भी बहुत क्वेश्चन उठ रहे थे पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर यहाँ पे आतंकवाद की हालत को लेकर मगर तब भी ऑस्ट्रेलिया ने मैं कहूंगा एक मेजर रिस्क उठाया इससे पहले न्यूजीलैंड ने अपना टूर कैंसिल कर दिया इंग्लैंड ने अपना टूर कैंसिल कर दिया मगर ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कह रहा है कि नहीं हम यहाँ पर टूर करके आएंगे अब जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ है पेशावर में ऑस्ट्रेलिया का मीडिया भी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या अपनी टीम को भेजना यहाँ पर सही निर्णय था या नहीं अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये भी उठ रहे हैं कि जिस तरीके से न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान का टूर बीच में कैंसिल कर दिया था क्या ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा करेगा या फिर ये भी एक पॉसिबिलिटी है अभी तो देखो एक टेस्ट मैच चल रहा है ठीक है अभी रावल में एक टेस्ट मैच स्टार्ट हो चुका है फर्स्ट डे का प्ले स्टार्ट हो गया था तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये टूर अब थोड़ा सा ये कट कर दे अभी कुछ मैच खेले फिर वापस चले जाए फिर कुछ महीने बाद ये लोग वापस आए अपना टूर पूरा करने के लिए क्योंकि देखो ऑस्ट्रेलिया का टूर बहुत ही लंबा है आपको यहाँ पे समझना होगा ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान में रहने वाली है अप्रैल महीने तक अप्रैल पांच छह तारीख तक ये लोग पाकिस्तान में रहेंगे और इनके मैच कहाँ कहाँ पे होंगे एक तो रावल पिंडी में रावल पिंडी यहाँ पे आप देख पाओगे ये रावल पिंडी है फिर लाहौर में इनका एक टेस्ट मैच है फिर कराची में भी एक टेस्ट मैच है कराची का टेस्ट मैच मैं कहूंगा सबसे डेंजरस होगा कराची आपको पता होगा कि सिंध प्रोविंस की कैपिटल है रिसेंटली कराची में काफी बॉम्ब्लास्ट हुए हैं काफी टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं इवन लाहौर में भी आप अगर देखो तो इनकी एक बहुत ही प्रोमिनेंट जो जगह है वहां पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक बॉम्ब्लास्ट किया था तो ये लोग कैसे लाहौर और कराची के जो ये टेस्ट मैच है मैनेज करेंगे ये देखना होगा क्योंकि रावल पिंडी में तो आप अगर देखो तो पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर्स हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी वैसी ये लोग काफी हाई रखते हैं बाकी एरियाज में टेस्ट मैच कैसे मैनेज कर पाएंगे इट विल बी अज रिस्क ना ऑस्ट्रेलिया के टूर के साथ क्या होता है दैट रिमेंस टू बी सीन मगर एक बात तो यहाँ पे आज के समय तय है कि पाकिस्तान में स्पेसिफिकली जो इनकी शिया मुस्लिम माइनॉरिटी है उस पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के रिलीजियस डेमोग्राफिक्स आप अगर देखो तो इस 22 करोड़ की आबादी के देश में 96 से लेकर 97 परसेंट लोग फॉलो करते हैं इस्लाम फेथ को इसमें से भी आप अगर देखो इस ह्यूज पॉपुलेशन में से भी 10 से लेकर 15 परसेंट आपको मिलेंगे शिया मुस्लिम बाकी जो यहां पर 85 परसेंट के आसपास हैं सुन्नी मुस्लिम्स और बहुत ही लंबे समय से पाकिस्तान पे आरोप लगाया जा रहा है दुनिया भर के मीडिया द्वारा इवन अल जजीरा ने भी एक बार कह दिया था दो में कि पाकिस्तान में एक शिया जेनोसाइड हो रहा है आप अगर जेनोसाइड वॉच की वेबसाइट देखो तो वहां पर भी आपको इस पर रिपोर्ट मिलेगी कि पाकिस्तान में जो शिया माइनॉरिटी है ये लिटरली टेरर में जीते हैं कभी भी इन पे अटैक हो जाता है सेक्टेरियन अटैक इन पे लगातार बढ़ रहे हैं और काफी जगह ये भी देखा गया है कि पाकिस्तान में जो ब्लास्मी लॉ है कि आप अगर इस्लाम के अगेंस्ट प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट
ये जो ब्लासमी लॉज है काफी बार जब मुस्लिम्स के अगेंस्ट यूज होते हैं तो वो मुस्लिम्स 90 परसेंट शिया मुस्लिम ही होंगे तो यहां पे आप देख पाओगे लिखा है द सुन्नी मेजोरिटी इज यूजिंग ब्लासमी लॉज टू टारगेट एंड मर्डर दोज दे कॉल हेरेटेक्स और हेरेटेक्स में ज्यादातर जब ये मुस्लिम्स को टारगेट करते हैं तो ये शिया मुस्लिम ही होते हैं और अगर आप सोच रहे हैं चलिए ये तो वेस्टर्न मीडिया है ठीक है आज के समय पाकिस्तान की वैसे भी बनती नहीं है यूरोपियन यूनियन यूएस के साथ तो आलोचना कर दी होगी देखिए इट इज नॉट दैट सिंपल ईरान में भी आप अगर देखो तो ईरान के जो बहुत ही बड़े शिया क्लरिक हैं इन्होंने पाकिस्तान की आलोचना कर रखी है ईरान आपको बता होगा एक यूनिक कंट्री है ये एक इस्लामिक कंट्री है मगर यहाँ पर मेजॉरिटी सुन्नी मुस्लिम्स की नहीं है यहाँ पर मेजॉरिटी है शिया मुस्लिम्स की तो ईरान में जो बहुत ही बड़े इनके शिया क्लरिक है इन्होंने ओपनली पाकिस्तान के पी को कहा था कि शिया मुस्लिम्स की जो किलिंग हो रही है आपके देश में इस पर अंकुश लगाओ और यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ईरान की न्यूज एजेंसी का आर्टिकल इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी आयोतोला कंडम्स क्राइम्स ऑफ तकफीरी ग्रुप्स इन पाकिस्तान तो देखिए शिया मुस्लिम्स को जेनुअनली पाकिस्तान में टारगेट किया जाता है इस पर्टिकुलर केस में कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान में आज के समय जो इस्लामिक स्टेट ऑपरेट कर रही है उसके अलावा जो पाकिस्तान तालिबान है इन दोनों में से किसी एक ने यहाँ पे अटैक किया होगा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यूजुअली इस टाइप के अटैक करते नहीं है मॉस्क में ये लोग ज़्यादातर पाकिस्तान में जो बड़े इनके शहर हैं वहाँ पे ओपनली जो इनके इकोनॉमिक सेंटर्स हैं जो इनकी मार्केट्स हैं उसको टारगेट कर जो ये मस्जिद के ब्लास्ट है ये यूजुअली पाकिस्तान का तालिबान या फिर पाकिस्तान में जो इस्लामिक स्टेट है ऐसे ग्रुप्स ये सब टारगेट करते हैं ऐसे ग्रुप से ये अटैक करते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की देखिए एक पॉलिसी रही है कि जब भी ऐसे अटैक हो तब अपने देश में जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि शिया मुस्लिम्स पर जेनुअनली जुल्म हो रहे हैं इस पर फोकस करने के बजाय ये डाल देते हैं सारा ब्लेम इंडिया पर अब इस केस में भी आप देखेंगे ऑनलाइन काफ़ी सारे पाकिस्तानी इंडिया को ब्लेम करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कोई बड़ी बात नहीं है कि इन द फ्यूचर शेख रशीद या फिर कोई और जो इनका मिनिस्टर है ये कहे कि ओम प्रकाश मिश्रा ने फिर से कुछ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टूर कैंसिल करने के लिए ये सब कर दिया है या फिर कोई और नई थ्योरी ये लोग यहाँ पर बना दें लास्ट टाइम भी आप अगर देखो तो जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर कैंसिल किया था तब इमरान खान ने खुद ये कह दिया था कि देखिए इंडिया वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल करता है इंडिया के पास पैसा ही इतना है कि इंडिया जो चाहे वो कर सकता है अब देखिए लिटरली ऐसा तो होता है नहीं अगर ऐसा होता तो हम वर्ल्ड कप भी सारे हम ही जीतते सब कुछ हम ही कर लेते तो अब देखना यहाँ पर ये होगा कि पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया टूर का क्या होता है और अगर ऑस्ट्रेलिया टूर कैंसिल हो जाता है तो देखिए पाकिस्तान की सरकार के पास ऑप्शन एक ही बजेगी अपना फेस बचाने के लिए अपनी इज्जत बचाने के लिए इंडिया को ब्लेम कर दो और इवेंचुअली इससे क्या होगा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान के रिलेशन जो रिसेंटली थोड़े बहुत इंप्रूव हुए थे आपको पता होगा कि अफगानिस्तान में आज के समय वीड जा रहा है भारत से भारत से पाकिस्तान के थ्रू फिर अफगानिस्तान में उसके अलावा और जगह भी धीरे धीरे कुछ इंप्रूवमेंट देखी जा रही है ये सारी इंप्रूवमेंट खत्म हो जाएगी और वापस दोनों कंट्रीज के रिलेशन खराब हो जाएंगे और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इराक यहाँ पे आपको देश दिख रहा होगा आपको बताना है कि इराक एक सुन्नी मेजोरिटी कंट्री है या फिर शिया मेजोरिटी कंट्री है कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर जो लोग सही आंसर करेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को हार्ड दे दूं ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली चाहते हो कि यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो कॉमेंट सेक्शन में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगा well, uh, वीडियो का जो पॉइंट था वो किसी हद तक वैलिड था ना चूंकि देखिये मैंने पहले भी जो वीडियो पर रेड किया आरजू की उसमें मैंने बात की है कि टेरिस अटैक जो है ना वो किसी भी डेफिनेशन में एक्सेप्टेबल नहीं है किसी भी डेफिनेशन में चाहे वो आ, किसी भी सेक्ट के लोगों के ऊपर हो मैं इसलिए नहीं कह रही कि, कि मैं शिया हूँ और मुझे तकलीफ़ हुई है कि पेशावर में मतलब हमारे आ, जो एक मरकजी माम बड़का था वहाँ उन्होंने ब्लास्ट कर दिया दो सुसाइड बॉम्बर गए और उन्होंने अटैक कर दिया इवन के खुदा ना करे खुदा ना करे अगर दुनिया में किसी और भी यानी किसी अगर इंडिया के अंदर के अंदर कोई मस्जिद को नुकसान होता तो शायद वो सुनियों की होती या किसी और की भी होती ना तो भी मुझे तकलीफ़ होती है और इवन के किसी और कंट्री में अगर किसी ईसाई का गिरजा अगर गिरता या कोई हिंदू टेंपल या कोई बुद्धा का कोई टेंपल गिरता तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि ये एथिकली गलत है ठीक है अब बात ये है कि अब जैसे वो बात करें कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया की साजिश है चलो इंडिया की साजिश है पहली बात तो ये कि मेरा दिल नहीं ये बात मानता ठीक है हालांकि मेरे मेरे ओपिनियन की कोई इतनी वर्थ नहीं है लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है इंडिया के अंदर इतने एथिक्स तो हो हैं ठीक है कि वो आ, कम से
रावलपिंडी की या किसी ऐसी जगह जो कोई मॉल वगैरह को ऐसी जगह मार्केट वगैरह जैसे लाहौर में वो जो उन्होंने तालब बलोचिस्तान के वो जो तालिबान थे उन्होंने बा, बताया बास किया था तो वो किसी ऐसी जगह करते हैं ना वो मस्जिद को टारगेट क्यों करते ठीक है तो जहाँ तक मुझे लगता है लेकिन चले अगर आपकी बात ही बड़ी सही कि इंडिया ने भी किया तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज क्या कर रही हैं जिसे आप क्लेम करते हैं कि दुनिया की नंबर वन एजेंसीज हैं तो फिर वो क्या कर रही है उसके अलावा और भी बहुत फोर्सेस होती हैं एक एजेंसीज के अलावा जो काम कर रही होती हैं दूसरी एजेंसीज भी आपको जो आपके दोस्त होते हैं जैसे चाइना हमारा दोस्त है अब जिसे आप बोलते हैं कि हमारा दोस्त है और है हमारा दोस्त ठीक है और जो ईरान है या जो दूसरी कंट्रीज है चलो आजकल अमेरिका के साथ तो आपकी आपकी खटपट चल रही है तो उन एजेंसीज के भी मैसेज आ रहे होते हैं बाद उनकी एजेंसीज के लोग भी बता रहे होते हैं भाई ये चीज़ होने वाली है ये काम होगा ठीक है काफ़ी दुनिया की हर एजेंसी जो है ना वो लगी है इस चीज़ के पीछे कि कौन सी कंट्री में क्या हो रहा है तो जो उनकी जो जो उनकी नेबर कंट्री होती है तो वो उनको अवेयर कर रही होती है उस बारे में कि अब ये होने वाला है अब ये होने वाला है अब ये होने वाला है तो ऐसे में ठीक है जो हमारी एजेंसीज थी वो क्या कर रही हैं इस्टेब्लिशमेंट का इसमें क्या रोल है ठीक है मतलब हमें इस बारे में ज़रूरी नहीं कि इमोशनल होकर आप सोचें बुरा मुझे बहुत लगा है यकीन मुझे लगा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अंधा दूध किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें अगर ऐसी बात है तो आप पहले प्रूफ इकट्ठे करें जब आपके पास पूरी ऑथेंटिकेशन हो जाए कि हाँ उन्होंने किया तो आप उसको आगे ऑन एयर कॉजी और फिर उस पर डायलॉग करने की कोशिश करो विदाउट एनी प्रूफ आप किसी का भी नाम लेना बहुत ही गलत बात है चाहे वो इवन के ये जो जो तालिबान ग्रुप हैं कोई जितने सारे ये हैं लश्कर और, और क्या कहते हैं वो पाकिस्तान के जो तालिबान हैं वो वाले ठीक है जो टी वाले ठीक है और उसके अलावा और बलोच पख्तून ये जो भी कोई है किसी को भी पॉइंट आउट करना जबकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन उनको पॉइंट आउट करना गलत है सि मेरा सिर्फ ये जो बात है ना करने वाली वो मेरी ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जो हमेशा कहते हैं हमें घबराना नहीं है घबराना नहीं है ठीक है हम घबरा रहे हैं भाई बहुत मुश्किल हालात हैं यहाँ हमारा सर्वाइवल मुश्किल हो चुका है हमें कोई पता नहीं कि कब कौन सी मस्जिद में एक बंदा नमाज पढ़ने गया घर से और वो उसका जनाजा घर आ जाए तो घर वालों के लिए क्यामत बरपा हो जाती है ठीक है हम डर रहे हैं हमारा ज़िंदगी हम मुश्किल हो चुकी है हमें 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 पीस चाहिए ठीक है इंडिया तो जब हमारे पर आगे वार करेगा करेगा हमें मारेगा तो मारेगा हमें पता चलेगा जिस रशिया और यूक्रेन को पता चल रहा था कि अब वॉर होने वाली है तो वो उसका हम कोई ना कोई बैकअप बना लेंगे लेकिन जो इस में बैठे बैठाए हमारे ऊपर मार रहे हैं और हमें हम हम हमें, हमें ब्लास्ट कर रहे हैं हमें पता है बाजार में जाए हम सब्जी लेने या कोई कपड़े वगैरह अपने घर में किसी फंक्शन के लिए हमको सामान लेने जाए और हमारे पर ब्लास्ट हो जाए और हमारा जनाजा घर आ जाए या हम नमाज पढ़ने जाए और हमारा जनाजा घर आ जाए तो ऐसे में हम 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 कहाँ से घबराए नहीं हम घबरा रहे हैं ये सही नहीं है ठीक है तो ऐसे में ये बहुत 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 गलत है और इसके ऊपर फुल स्टॉप लगने की ज़रूरत है ये जो मदारस हैं जो इनकी फंडिंग कर रहे हैं ठीक है जो लोग हैं इनकी फंडिंग कर रहे हैं उसके अलावा वो जो इस तरह इनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं मतलब किस तरह ये इतने जल्दी एग्री हो जाते हैं और कहीं भी जाके ये ब्लास्ट कर देते हैं इनको खौफ नहीं आता ठीक है तो आ, मतलब ये इस वक्त के खुद ही फ्रॉन बने बैठे हैं मतलब अल्लाह ताला की ज़ात को तो शायद इन्होंने निगलेक्ट कर दिया है सारा इस्लाम का ठेका इन्हीं लोगों ने ले लिया ठीक है इन्होंने कहा है कि भाई जो हमारी बात से नहीं मानेगा हम उसको मार देंगे ठीक है अल्लाह के अजाब पे जिस तरह अल्लाह ने दूसरी कौमों पर अजाब किया था जिन्होंने जुलम किया था उनको तो शायद ये भूल ही गए हैं कि अल्लाह भी है दुनिया में ठीक है और वो उतना ही आपका है जितना जितना वो आपका उतना हमारा भी है वो अल्लाह ठीक है या फिर आप ऐसे कह दें कि जो जो अल्लाह को नहीं मानते अल्लाह उनका नहीं है अल्लाह तो उनका है वो बेशक अल्लाह को माने या ना माने तो आप क्यों ऐसे कर रहे हैं ठीक है ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है बाकी ये कि आप मेरे व्यू के बारे में आ, आपका क्या रिएक्शन है आप क्या मेरे बारे मेरे व्यूज़ के बारे में सोचते हैं अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लेकिन मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 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 ज़रिए पूरे पाकिस्तान में पूरी इंडिया में और सब जगह में यही मैसेज जाना चाहिए कि एक जो हैंडल है जिसे जिसे वो बोलते हैं हैश टैग ठीक है वो चलना चाहिए नो टू टेररिस्ट टैग ठीक है नो टू टेररिज़म ठीक है वो चलना चाहिए और ताकि हमारी गवर्नमेंट को और इस्टेब्लिशमेंट और दुनिया के हर इंसान को पता चले कि पाकिस्तान का हर शहरी यही कहता है कि हमें टेररिस्ट अटैक नहीं चाहिए ना अपने लिए ना किसी और के लिए ठीक है हम हमें जब कोई बहुत बोलता है कि हम टेररिस्ट हैं तो हमें बुरा लगता है लेकिन हम हमें कोई क्यों कहें ठीक है तो जब हम बोलेंगे कि हाँ हमें नहीं चाहिए और फिर हमारी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी हमारी जो फौज है और हमारी जो जो सियासतदान है जब वो इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे तो हमें भी खुशी होगी और
तो आई वेश कि आपको समझ आया मेरा ओपिनियन और अगर आपको लगता है कि मेरा ओपिनियन फेयर था और ये सही था तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा हम सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे दूसरे चैनल को भी मिलते हैं अभी किसी और वीडियो में तब तक अपना खुश रखें ख्याल रखें अपना अलाफ़